ஓய்வு மீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட கோடியில் ஒருவன் படுத்த இயக்குனர் ஆனந்த கிருஷ்ணன் இருக்காங்க வணக்கம் சார் அண்ட் வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய படம் வந்து ஆஃப்டர் திஸ் லாக்டவுன் அண்ட் திங்ஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங்கோட நாலாவது வாரமாக வெற்றிகரமாக ஓடிட்டு இருக்கு எப்படி இருக்கு இந்த ஒரு வரவேற்பு கண்டிப்பாக ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆக்சுவலாக லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுமாக தான் நல்லா பயந்துட்டு இருந்தாங்க தேட்டர் தேர்ந்து மக்கள் வருவாங்களா வரமாட்டாங்களா ஆனால் ஒரு நல்ல படம் வந்துச்சுன்னா மக்களோட சப்போர்ட் எப்பயுமே இருக்கும் அப்படின்றது ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணுதான் அதை வந்து கோடியில் ஒருவனுக்கு மக்கள் வந்து அந்த அவ்வளோ பெரிய ஆதரவு கொடுத்தது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னொரு விஷயம் வந்து இது வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போதே வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக எடுக்கணும்னு தான் எழுதுனது ஸோ அதோட ஃபஸ்ட் பார்ட் தான் வந்து கோடியில் ஒருவனோட இப்போ பார்க்குற வருஷன் அப்போ என்னென்னா எழுதும்போது ஒரு பயம் இருக்கும்ல ஃபஸ்ட் பார்ட் எடுத்தால் அது கரெக்டாக போனால் தான் வந்து நம்ம செகண்ட் பார்ட்டுக்கான அந்த இதுக்கு சீக்குவல்க்கான விஷயமே அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இந்த ஆதரவு வந்து அதுக்கான அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கான ஒரு ஸ்டோரிக்கான ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக எங்களுக்கு தந்திருக்கு அதனால் வந்து எங்கள் ஹோல் டீமுக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் நீங்கள் சொன்ன அந்த சீக்வல் தான் நான் கேட்கணும்னு இருந்தேன் ஸோ எங்களுக்கு வந்து அந்த எஸ்பெஷலி க்ளோசிங் சீன் விஜய் ஆண்டனி சார் அம்மா கையை பிடிச்சிட்டு அப்படியே வந்து அப்படியே பாஸ் அண்ட் வில் சி யூ அண்ட் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு போட்டிருந்தது ஸோ ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சாச்சா அதோட ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் மற்ற இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போதே அந்த ஸ்கிரிப்டை முடிச்சாச்சு திரைக்கதையை மட்டும் இன்னும் பண்ணலை ஸோ அது இதுக்கப்புறம் பண்ணணும் அது மேபி ஒரு படம் பண்ணிட்டு தான் ஐ திங்க் அடுத்தது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அது இல்லை நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் இல்லை ஒரு படம் முடிச்சுட்டு தான் கோடியில் உண்மையாவே கோடியில் ஒருவன் தான் படத்துல குப்பைய போய் கிளீன் பண்றது அந்த ஒரு ஏரியாவே அப்படியே ஒரு கனவு தான் மக்களுக்கு இருக்கும் <laughs> இதை நம்ம வந்து கடந்து போயிடுவோம் பிஸியாக இருக்கிறதுனால ஆனால் இந்த மாதிரி ஹவுசிங் போர்ட் மாதிரியான இடத்துலலாம் வந்து அது அதுலேயே தான் வாழ்ந்து ஆகணும் அவங்க ஸோ அந்த அந்த பிரச்சனை வந்து நம்ம ஒரு மிடில் கிளாஸ்க்கோ இல்லை ஒரு ஹையர் கிளாஸ்க்கோ வந்து கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கும் ஆனால் எளிய மக்களுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை வந்து பக்கத்துலேயே இருக்கும் அவங்க அனுபவிச்சுட்டே இருக்கணும் டெய்லி அந்த ஒரு இஷ்யூ வந்து பேசணும்னு எனக்கு தோணுச்சு அதுதான் அதுதான் அந்த ஒரு பாயிண்ட்டு தான் வந்து இந்த படமாக கூட இருக்கலாம் அதை தாண்டி வந்து இந்த படம் ஜனரஞ்சகமாகவும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் அதனால் இதை கமர்ஷியலாக அது கமர்ஷியல் நான் சொல்லுவேன் ஆல்ரெடி கமர்ஷியல்ன்ற வடி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு டேரக்டர் அப்படி ஸோ ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு திரைக்கதையை அந்த வடிவம் வச்சு அதை வந்து இது பண்ணது அது அதுதான் அப்படி தான் அது ஆச்சு ஸோ அது நல்லா வ வந்துரு வந்ததுனால மேபி இப்போ எல்லாரு எல்லோரும் அதை வந்து கொண்டாடுறதுனால செகண்ட் பார்ட்டுக்கான எக்ஸ்பெக்டேஷனும் வந்திருக்கு அந்த விஜயராகவன் மாதிரி எல்லாருமே இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் நம்மளுக்குள்ளே வந்து ஒரு நல்லவன் எப்பயுமே இருப்பான் என்னென்னா அவன் அதிகமாக வச்சுக்கணும் சொசைட்டி ஓரியன்டான விஷயம் குப் அதிகபட்சம் குப்பை அதிகமாக ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொறுப்புகள் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் தான் அது ஒரு <laughs> பொறுப்புணர்ச்சி இருக்கும் பட் அந்த அதிகார மையத்தில் பார்த்தா ஒன்றும் பொலிட்டீஷியன் 
இல்ல இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணி அப்படி வரவங்க அதிகாரமயமா இருக்கிறவங்க ஒண்ணு தலைவர்கள் இல்ல அதிகாரிகள் இவங்க தான் சோ இந்த படத்துல வந்து பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கலி ஹீரோட அம்மா வந்து சஃபர் ஆவாங்க அதனால தன்னோட பையன் பொலிட்டிக்கலா டெவலப் ஆக கூடாது வந்து ஒரு எஜுகேட்டட் பர்சனா வளரணும் ஒரு அதிகார மையத்துக்கு ஒரு ஐஏஎஸ்ஸா ஆகணும் அப்படின்ட்டு இதை விட்டால் வேற வழி வந்து அதுதான் ஒன்றும் பாலிடிக்ஸ் போகணும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஐஏஎஸ் படிக்கணும் ஸோ இது எனக்கு பிரச்சனை ஆகிடுச்சு உனக்கும் அதே பிரச்சனை வந்துடும் அதனால நீ வந்து ஐஏஎஸ் ஆக அப்படின்னு ஸோ அதர் வே ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்டாக வச்சது அது அதுக்கப்புறம் அந்த யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்டை வந்து வச்சுட்டோம் சும்மா அது கனவாக மட்டும் வைக்காம அந்த கனவை வந்து நிறைவேறுற நேரத்தில் வந்து அதை அதை வந்து ஒரு கேங் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு அறிவு பண்ணும்போது ஹீரோவோட இழப்பு வந்து ரொம்ப பெரிய இழப்பாக அங்கே அவர் ஏன் பாலிடிக்ஸ்க்கு வரணுன்ற டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு தேவைப்படுது ஸோ அந்த பெரிய இழப்பாக இருக்கும் அப்படின்ற ஏன்னா அவங்க ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த எக்ஸாம்க்கு ஸ்கூல் டைம்லேருந்தே படிப்பாங்க அந்த எப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அந்த எக்ஸாம் எழுத முடியும் சப்போஸ் அந்த எக்ஸாமில் வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்லேயே வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஆனால் எந்த தோய்வும் இல்லாமல் அவங்க யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்லாம் வெறித்தனமாக படிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு இதுவும் அந்த திடீர்னு ஒரு நாள் அது வந்து கிடைக்கல அப்படின்னு போயிடுச்சுன்னா ஒரு இழப்பு இருக்குல்ல அதுவும் கிட்ட போயிட்டு பாஸ் ஆகிட்டு செகண்ட் ஸ்டேஜ் பாஸ் ஆகிட்டு ஸோ அதனால் மேபி அந்த கேரக்டருக்கு அது யூஸ் ஆச்சு அண்ட் இப்போ ஜஸ்ட் ஹைப்போதெட்டிக்கல் கொஸ்டின் தான் நீங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் மாற்றம் கொண்டு வரணும்னு நினச்ச ஒரு விஷயம் என்ன நான் ஒரு ஐஏஎஸ்ஸாக இருந்தேன் நான் நான் ஒரு ஐஏஎஸ்னா ஐஏஎஸ்ஸாக இருக்கிறதுக்கு தகுதி கிடையாது ஃபஸ்ட் எனக்கு ஸோ அப்படி இருந்தேன் அப்படின்னா நான் படத்துலேயே ஒரு சின்ன சீன் வச்சுருப்பேன் என்னென்னா ஒரு ஏரியாவில் வந்து எவ்வளோ பணம் சேங்ஷன் ஆகுதோ அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்மளோட ஃபோனுக்கு வந்து மெசேஜாக வரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் மக்களுக்கு வந்து கணக்கு காட்டணும் சும்மா வெப்சைட்ல போட்டுருவாங்க கேட்டா நாங்க வெப்சைட்ல போட்டோம்னு சொல்லுவாங்க அது ஓவரால் கணக்கா இருக்கும் சின்ன சின்ன விஷயம் இருக்குல்ல நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல நடக்கிற சின்ன சின்ன செலவுங்க இருக்கும்ல கவர்மெண்ட் பண்ற செலவுங்க ஒரு கார்பரேஷன் ரோடு போடுறது தண்ணி பிரச்சனை கரண்ட் பிரச்சனை இதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு செலவாகுது ஆல்ரெடி எவ்வளவு சாங்ஷன் ஆயிருக்கு இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக்கு மெசேஜா வரணுன்றது ஒரு சீனா இருக்கும் மேபி அதுக்கு பாசிபிள் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நான் சப்போஸ் கலெக்டராக இருந்தால் தான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தால் துறை ரீதியாக இருந்தால் அதை பண்ண முடியுமான்னு தெரில அந்த மாதிரி இருந்தால் நான் இருக்கிற அந்த அந்த இடத்துக்கு மக்களுக்கு கணக்கு காட்டுற மாதிரி ஆனால் ஒரு ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைன்னா ரொம்ப ஹைப்பதட்டிக்கலாம் அதனால தான் சொன்ன ஹைப்பதட்டிக்கல் கொஸ்டின் இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக நம்மளுக்குன்னு நிறைய விஷயங்கள் ஆசைகள்லாம் இருக்கும் நம்ம நாடு இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் பழத்தையே சொல்லியிருப்பீங்க குட்டி சிங்கப்பூர் ஆட்டி காட்டுறேன் குட்டி அப்படி இப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் கேட்கணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன எந்த மாதிரி ரிஃபார்மேஷன்லாம் கொண்டு வரீங்கன்னு ஸோ படத்தில் அந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி சார் ஒரு சீன் வச்சுருக்கீங்க விஜயானனி சார் வந்து எல்லாம் குப்பெல்லாம் கிளீன் பண்ணி அந்த ஏரியாவே ஒரு இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காத ஒரு ஏரியாவாக மாற்றுவார் அந்த சீன்லாம் எப்படி சார் அவரை பண்ண வச்சிங்க ஃபஸ்ட்டு எப்படி அவர்கிட்ட சொன்னீங்க சார் இந்த மாதிரி ஒரு சீன் சார் நீங்கள் இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணார் கதை சொல்லும் போதே வந்து லைவான மேக்கிங் தான் சார் பண்ண போகிறோம் நம்ம செட்லாம் போட போகிறது இல்லை லைவான ஏரியாவுக்கு தான் போய் எடுக்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ வந்து அவர் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் அந்த லைவான இடம் எப்படி இருக்குன்னு இமேஜின் கூட பண்ண முடியாத அளவுக்கு அந்த இடம் இருந்தது அப்புறம் ஏன்னா உண்மையான குப்பையை தான் ஒரு அல்லாரு ஆக்சுவலாக என்னென்னா நாங்கள் ஷார்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேறு இடத்துல இருந்த குப்பையெல்லாம் கேதர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போட்டோம் அவ்வளோதான் நாங்கள் பண்ணோம் ஆனால் அவர் தான் அல்லனார் ஸோ அதுக்கான மெனக்கெடல்லாம் வந்து அவர் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படவே மாட்டார் ஈஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆக்சுவலாக டைரக்டர்ஸ் ஆக்டர் ஒரு ஒரு டூ டூ நைட்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து ரோப்லேயே தூங்கிட்டு இருந்தார் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது அடி ஹைட்டில் இருக்கணும் காலையில் ஷூட் முடிச்சுட்டு அந்த ஹார்னஸ்லாம் அவுத்து பார்த்தா உடம்பு ஃபுல்லாக ரெட்டாக இருக்கும் அவ்வளோ நேரம் தொங்கணும் ஓடணும் ஸோ அப்புறம் வாய்க்காலில் தூக்கி போடுறது அதில் அழுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான கஷ்டமான விஷயம்லாம் வந்து யூஸ்வலாக டூப் வச்சு பண்ணிட்டு போயிடு
பட் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணி பெருசாக நான் நம்ம பார்க்கல அவர் ஆக்ஷன் பண்ணால் வந்து எவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் ஏன்னா சில பேர் அது வந்து அதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் பண்ணணும் பாடி ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் ஸோ கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு இருபது நாள் ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் மட்டுமே அந்த படத்தில் எடுத்தோம் அது எல்லாமே அவர் எல்லாத்துக்குமே ரெடியாக வந்தார் நிறையா அவர் நிறைய பெயின் சஃபர் பண்ணார் அதனால் அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டார் ஸோ ஒரு ஆக்டராக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த படத்துக்காக சப்போர்ட் பண்ணார் நிச்சயம் அது அவர் பண்ணியிருக்கிற ஒர்க்லேயே நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ அவர் வந்து இப்போ அடுத்ததாக பிச்சைக்காரன் டூ வந்து டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ செட்டில் இருக்கும்போது அவருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு டேரக்டரை நீங்கள் எப்பயாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை எனக்கு வந்து அதை நான் பார்த்ததே கிடையாது அவருக்குள்ள இருக்க டேரக்டர் எப்போ நான் பார்த்தேன்னா அவர் வந்து நான் பிச்சைக்காரன் டூ டேரக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை பார்த்தேன் அண்ட் அதுக்கான எல்லா தகுதியுமே அவருக்கு நான் இருக்குது எப்படின்னா அவர் வந்து இஸ் அ ப்ரொடியூசர் நிறைய சக்ஸஸ் படம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு கதையை டிசைட் பண்ண எந்த கதை ஒர்க் ஆகும்ன்றது அவருக்கு தெரியுது இஸ் ஆல்சோ மியூசிக் டைரக்டர் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான சாங் கொடுக்குறாரு ஸோ அவ அவர் வந்து எல்லாமே ஈ கேன் மேக் இட் அப் அப்படின்னும் போது டேரக்ஷன் வந்து பிச்சைக்காரன்ட்டு வந்து ஸ்டோரியும் அவரோட சாரோட ஸ்டோரி தான் அதனால் எல்லாமே அவராக இருக்கும்போது டேரக்ஷனும் அவரே பண்ணலான்னு முடிவெடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அது வந்து அது அந்த அதை செய்கிறதுக்கான எடிட்டாக எடிட்டிங்காக எடிட்டாகவும் அவர் ஒரு நல்ல எடிட்டர் ஸோ எல்லா தகு தகுதி அதாவது எல்லா தகுதியை தாண்டி ஓவர் குவாலிஃபைடுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான பர்சன் தான் அவர் அதனால் யூ கேன் ஈஸிலி அச்சீவ் இட் ஸோ செட்டில் நீங்கள் பெருசாக லைக் அவரோட இன்வால்மெண்ட் இன் டு டேரக்ஷன் நம்ம அந்த சீன் அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் அந்த மாதிரிலாம் எந்த இன்வால்மெண்ட் படம் ஆரம்பித்து படம் ஷூட்டிங் முடிக்கிற லாஸ்ட்டு ஷார்ட் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஷார்ட் எடுப்போங்க ஒரு ஷார்ட் கூட எனக்கு இப்படி வேணும்னு அவர் கேட்டதே கிடையாது ஒரு ஷார்ட் கூட சஜஷனாக கூட எதுவுமே வந்து அவர் எதுவுமே சொல்லலை அவர் ஏன்னா அங்கே ஒக்க நின்று பேசுறது கூட எங்களுக்கு டைம் இருக்காது நாங்கள் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அந்த ஸ்பீடுக்கு எல்லாருமே ஓடி ஆகணும் அதனால் அவர் அவர் வந்து ஒரு ஆக்டராக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணார் எந்த சஜஷனும் கொடுக்காம ஏன்னா ஒர்க் நாங்கள் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணது எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுவோம் ஸோ ப்ரீ பிளானிங் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எங்கள் செட்டில் அதனால் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது இங்கே எல்லாருமே ஓகே நீங்கள் வந்து ஷூட்டிங் லைக் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா விஜயாண்டனி சார் உட்காந்து எடிட் பண்ணும்போது நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டே இந்த ஒரு சீனை ஷூட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை சார் இது வந்து வேண்டாம் சார் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது நடந்திருக்கா கொடியிலூர் ஒன் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வருஷன் எடிட்டரை வந்து நான் தான் நான் எடிட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அது வந்து ஏன்னா நிறைய பெரிய படம் எங்கெங்கே என்னென்ன ஷார்ட் இருக்குன்றது எனக்கு தான் தெரியும் அதனால் நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு வருஷன் பண்ணிவிடுவேன் அப்புறம் சார் கிடப்போம் ஸோ ஒரு ஒரு ஒர்க்கும் முடிச்சு முடிச்சு என்னோடது நான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வாண்டடாகவே கொஞ்சம் பெருசு பேர் லெட்டில் தான் வச்சு எப்படி சார் வந்து நம்மளே டைட்டாக கொடுத்துட்டா அவர் இன்னும் இது பண்ணிவிடுவார் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த அவர் வந்து அப்புறம் அதை ஃபைனல் பண்ணார் ஸோ எங்கள் எனக்கும் அவருக்கும் இருந்தது வந்து ஒரு டேரக்டருக்கும் எடிட்டருக்கும் இருக்க இருக்க ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்காது எடிட்டருக்கும் எடிட்டருக்கும் இருக்க டிஸ்கஷன் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக போச்சு அது எப்படி ஒரு சீன் இருக்கணுன்றது நாங்கள் அதை வந்து நம்ம எழுதும்போதே டிசைட் பண்ணிடுறோம் அதை வடிவமாக எடுத்துகிட்டு வரும்போது சின்ன சின்ன விஷயங்களை எங்கேஜிங்காக சொல்கிற மாதிரியான சில சப்போர்ட் தேவைப்படும் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணார் ஆக்சுவலாக As a editor, அவர் வந்து நல்ல ஷைன் நல்ல ஷைன் பண்ணார்னே சொல்லலாம் நிச்சயமா நிச்சயமா சார் காஸ்டிங் பத்தி பேசும்போது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கேரக்டரா மாறினவங்க ஆஃப்டர் விஜய ராகவன் அப்கோர்ஸ் அவங்களுடைய அம்மா திவ்ய பிரபா அவர்களுடைய கேரக்டர் ஸோ வயசுல என்னதான் சின்னவங்களா இருந்தாலும் அவங்க கொடுத்திருந்த அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எல்லாரையும் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ எப்படி அவங்கள காஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க நீங்க ஃபஸ்ட்டு அம்மாவோட இப்போ இந்த ஒரு படத்தில் யார் லீடுன்னு பார்த்தா ஹீரோயின் லீடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொடியில் ஒரு பொறுத்த வரைக்கும் லீட் அப்படின்னு பார்த்தா ஹீரோயின் இருந்தாலுமே வந்து கதையோட லீடுன்னு பார்த்தா அந்த அம்மா கேரக்டர் தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபது வயசு முன்ன மாதிரியும் அவங்க இருக்கணும் கட் பண்ணால் நாற்பத்தஞ்சு அறுபது வயசு அம்மாவாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து அறு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசில் யாரையாவது போட்டு ரெண்டாக காட்ட முடியுன்னா அதுவும் டஃப்பாக இருந்துச்சு அப்போ என்ன பண்ணோம் சின்ன வயசில் யாரையாவது போட்டுடுவோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் வந்து அவங்களோட ஸ்டோரி தான் இருக்கும் அதனால் அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வயசானது மாதிரி நம்ம மேக
அப்புறம் அவங்களோட கான்டாக்ட் பண்ணி அப்படி தான் வந்து அப்போ பார்த்தா அவங்க வந்து மலையாளம் ஆக்ட்ரஸாக இருக்காங்க அப்கமிங் ஆக்டராக இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட கதை ஃபோன் பண்ணி நம்பர் வாங்கி நான் கதை சொன்னேன் கதை சொல்லும்போது அவங்களுக்குலாம் அம்மான்னுலாம் சொல்லலை நான் பண்ணுற என்ன மாதிரி ஸ்டோரி அதோட நான் சொல்கிறேங்க ஃபோனில் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கதை சொல்கிறேன் சொல்லி முடிச்சுட்டு அந்த குழந்தை வந்து கையை பிடிக்கும் குழந்தை வந்து கையை பிடிச்ச உடனே டைட்டில் போடுறோம் அந்த குழந்தை தான் ஹீரோ நீங்கள் தான் அம்மா என்னது நான் தான் அம்மா நான் ஹீரோ நான் ஹீரோ என்னென்னு நினச்சி கேட்டுக்கிட்டு அப்புறமா <laughs> 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 சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அம்மாவாக நடிக்கிறதுக்கு பயந்தாங்க ஆனால் அந்த கதையை விடக்கூடாதுன்றதுலேயும் அவங்களுக்கு ஒரு தடுமா அப்புறம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நிறைய சப்போர்ட் வந்து என்னென்னா மேக்கப் போடணும் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் மேக்கப் போடணும் தேனியில் எடுக்கிறோம் மழை காலையில் அஞ்சு மணிக்கு வந்துடணும் ஏழு மணிக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு மெனக்கெடலாக அந்த படத்தில் இருந்தது நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணி பண்ணி கொடுத்தாங்க அண்ட் நீங்க சொன்ன அந்த ஒரு சீன் டைட்டில் போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தை வந்து விரல பிடிக்க பாருங்க ஒரு செகண்டுக்கு எல்லாரோட ஹார்ட் பீட் எல்லாம் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அது பிடிச்ச உடனே பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பிளே ஆகுது மூச்சு வருது அந்த ஒரு சீனே ஓபனிங் சீனே வேற லெவலா கொடுத்துருந்தீங்க சார் சோ ஹவு டிட் யூ மேனேஜ் டு ரைட் அப் a சீன் லைக் தட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சீனே நம்ம இப்படி வைக்கலாம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் தி ஹீரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் அதுதான் அது அது வந்து பேசிக்கா அந்த கதையில வர உணர்வு தான் எப்படி ஒரு 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 படத்தோட பிகினிங்கும் கிளைமேக்ஸும் கனெக்ட் ஆகணும் அந்த பிகினிங்கும் கிளைமேக்ஸும் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு உணர்வு ரீதியாக என்ன சொல்லுவாங்க புல் அரிப்புன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரு குஸ் பம்ஸ் மூமெண்ட்டு இது இதுக்கு இது இது வந்து பிளேஸ் பண்ணி தான் அந்த ரைட்டிங் இருந்தது இங்கே கையை பிடிக்கிற குழந்தை வந்து அம்மா கையை பிடிச்சி எங்கே போக போகுது அப்படின்றது அதோடய கிளைமேக்ஸ் ஸோ அது ரெண்டுமே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பாயிண்ட்டு இன்னொன்று வந்து அந்த கை கையை பிடிச்ச உடனே அவங்களுக்கு உயிர் வந்து உயிர் வர்றது என்பது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ லார்ஜர் தென் சினிமா தான் பட் வந்து அந்த இடத்துல லா லாஜிக்கை தாண்டி வந்து எமோஷன் வந்து வின் பண்ணுற மாதிரியே எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு அதனால் இல்லைனா அது வந்து ஒரு லார்ஜர் தென் சினிமா லாஜிக் இல்லையே அப்படின்னு யோசித்தேன் குழந்தை கையை பிடிச்சா இப்படி அம்மாவுக்கு உயிர் வரும் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும் போது உயிர் வர்றதுக்கு வேறு ஏதாவது காரணம் வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் குழந்தை கையை பிடிச்ச உடனே உயிர் வர பட் அந்த சீனை யோசிக்கும் போது உணர்வு ரீதியாக ரொம்ப டச் ஆகுது ஸோ அங்கே வந்து லாஜிக்கை தாண்டி அந்த உணர்வு ஜெயிச்சதுனால அது வந்து அப்படி ஒரு விஷயமா வச்சாச்சு டைலாக்ஸ் பத்தி பேசும்போது ஸ்னீக் பீக்ல வந்து அந்த டைலாக் காமா ரேஸ் மாதிரி இருக்கணும் சோ அது வந்து நீங்க எப்படி எழுதலாம்னு நீங்க டிசைட் பண்ணீங்க ஏன்னா நான் கமெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் விஜயாண்டி சார் சொல்ற இந்த ஒரு டைலாக் வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டாருப்பா சூப்பர் டைலாக் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க சோ காமா ரேஸோட நம்ம லைஃப் கனெக்ட் பண்ணி பாக்கலாம் அந்த சீனோட தன்மை தான் ஒரு டைலாக் எப்படி இருக்கணும்னு டிசைட் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல வந்து தன்னோட டியூஷன் வாத்தியார் வந்து அடி வாங்குறாரு பசங்க வந்து கோவம் வரலையா திருப்பி அடிக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ வந்து கோவப்பட்டு பண்ணக்கூடாதுன்னு அட்வைஸ் கொடுக்கணும் அதை வந்து சும்மா அட்வைஸாக சொன்னால் வந்து ஓகேடா அப்படின்னு விட்டுருவாங்க பட் அந்த அட்வைஸ் வந்து டியூஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு டீச்சர் வந்து அது ஒரு அட்வைஸை கூட படிப்பு வழியாக சொன்னால் அது கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்ட்டு அந்த அட்வைஸ் சொல்லிவிட்டு அது கூட ஒரு கம்பாரிசனாக அந்த காமாரேஸ் சொன்னால் அவனை காமாரேஸ் புரிஞ்சிடும் எக்ஸா காமாரேஸ்னா இதுதான் அப்படின்றத வாழ்க்கை ஃபுல்லாக மறக்க மாட்டான் அதனால் ஒரு விஷயமாக தான் அப்படி வச்சது ஸோ இந்த ஒரு கேள்வி வந்து அன்னைக்கு டீம் இன்டர்வியூ இருந்தது சார் கோடியில் ஒருவன் டீம் ஸோ மியூசிக் ரைட்டர் ஆக்டர் அண்ட் ஹீரோயின் எல்லாமே இருந்தாங்க நீங்கள் மட்டும்தான் எஸ்கேப் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ எல்லாரையும் இந்த ஒரு டைலாக் சொல்ல வச்சேன் ஸோ இப்போ எங்களுக்காக இந்த ஒரு டைலாக் நீங்கள் சொல்லணும் அவங்களுக்கு வந்து நான் வேரியஸ் மாடியுலேஷன்ஸில் கொடுத்துருந்தேன் சேடான ஒரு மாடியுலேஷன் ரொமான்டிக் மாடியுலேஷனில் இதே ஒரு டைலாக் நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ நீங்கள் எந்த மாடியுலேஷனில் வேணா நீங்கள் இதே டைலாக் வாழ்க்கையில <laughs> 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 
வாழ்க்கையில் நம்ம நோக்கணும் வாழ்க்கையில் நம்ம நோக்கத்தை நோக்கி போ பொறுமையாக போகும்போது பல தடைகள் வரும் அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் தாண்டி போயிட்டே இருக்கணும் அப்படி போனால் தான் நம்ம இலக்கை அடைய முடியும் காமா ரேஸ் மாதிரி காமா ரேஸ் எவ்வளோ தடைகள் வந்தாலும் தாண்டி தாண்டி போயிட்டே இருக்கும் வாழ்க்கையில சந்திக்கணும் <laughs> 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 கோடியில் ஒரு நான் எந்த மாதிரி கோடியில் ஒரு நான் சந்திக்கணும்னு கேக்குறேன் லைக் வாழ்க்கையில நிறைய பேர் இருப்பாங்க லைக் இந்த ஒருத்தர் மட்டும் நான் வாழ்க்கையில சந்திச்சிட்டா போதும்ப்பா அந்த மாதிரி அந்த கோடியில் ஒருவன் யாரு ஓ பிரசன்ட்டா யார் வேணாலும் அது ஒரு ஃபேண்டசியா தான் சொல்லணும் நான் இப்ப யோசிச்சு தான் சொல்லணும் யாரு யார நான் சந்திக்கணும் அப்படினு ஐ ஹேவ் டு திங்க் மேபி எனக்கு வந்து அப்துல் கலாம் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ சந்திக்க முடியாது சந்திக்க முடியாது ஸோ இருக்கிறவங்க ரொம்ப ச ரொம்ப இது பண்ணுவோம்னா எனக்கு மணிரத்னம் சார் மீட் பண்ணுவோம் ரொம்ப ஆசை ஸோ இன்கேஸ் அவர்களோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த கோடியில் ஒரு ஓகே இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன்ஸ் வச்சுப்பீங்க நிறைய டவு நிறைய அவரோட படத்தில் ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் பே சொல்கிறதுக்கான நீங்கள் பேசவே தேவையில்லை நான் பேசுறது மட்டும் கேளுங்க நான் சொல்லிட்டு போயிடுவேன் நீங்கள் பேசணும்னு கூட அவசியம் இல்லை கேட்டால் மட்டும் போதும் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஏன்னா அந்த நேரத்தில் அந்த மூமெண்டில் நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க சங்கர் சார் ஸோ தேர் மை இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் ஓகே உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற கோடியில் ஒருவன் யார் என்னோடய வாழ்க்கையில் இருக்க கோடியில் ஒருவன் என்னோடய வாழ்க்கையில் எப்படி சொல்கிறது இப்போதைக்கு என்னோடய வாழ்க்கையில் ரொம்ப எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது என்னோடய வண்ணு நீங்கள் கேட்குறதுனால ஆண் ஆண் ஆனதான சரி பெண்ணு கூட கோடியில் கோடியில் ஒரு கோடியில் ஒரு வருன்னா வாழ்க்கையில நீங்க படத்துல காட்டிருக்கிற இந்த விஜய ராகவன் கோடியில் ஒருவன் ஏன்னா அவர் பண்ணிருக்கிற வேலைகள் விஷயங்கள் வந்து சத்தியமா ப்ரெசென்டா இருக்கிறவங்களால முடியவே முடியாது அது கோடியில் ஒருவனால மட்டும்தான் முடியும் ஸோ இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் அஸ் டு ஹாவ் சம்மன் லைக் விஜய ராகவன் இன் ரியல் லைஃப் நம்ம காமராஜர் பார்த்துருக்கோம் கக்கன் பார்த்துருக்கோம் நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் மேபி பார்ப்போம் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஆல்வேஸ் தேர் இஸ் சர்ப்ரைசஸ் என்னன்னா அது ஒருத்தரோட நின்றுடுது அதுதான் அங்கே பிரச்சனையாக இருக்குது அந்த ரெகுலாரிட்டி இருக்க மாட்டேங்குது அந்த ரெகுலாரிட்டி இருந்தால் தான் வந்து ஒரு இன்றைக்கி நம்ம வந்து நம்ம நல்ல டெவலப் ஆகிருக்கு அதாவது தமிழ்நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க மற்ற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் விட நம்ம எங்கேயோ இருக்கோம் ஆக்சுவலாக பட் ஓவராலாக நம்ம ஒரு கண்ட்ரியாக இந்த உலகத்தில் நம்ம வந்து எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது வந்து வி ஹாவ் அ லாங் வே டு கோ அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு கோடியில் ஒருத்தவன் வந்து நம்மளை காப்பாற்றுவானா அப்படின்றத தேடுறதை தாண்டி அவங்களே ஒரு கோடியில் ஒருவனாக இருந்து பி த சேஞ்ச் அப்படின்றது தான் என்னோட ஆசை ஸோ அக்ரி வித் வாட் யூ செட் அண்ட் உங்களோட லைக் படங்கள் வந்து பொதுவாகவே நான் நோட் பண்ணி பார்த்த ஒரு விஷயம் எப்போவுமே ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தில் புதுசாக இருக்கும் அது நம்ம ஒரு கமர்ஷியல் படம் நீங்கள் சொல்கிற லாங்குவேஜில் அது கமர்ஷியலைஸ் நம்ம சொல்ல முடியாது பட் ஒரு அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இட்ஸ் நாட் லைக் த ரெகுலரைஸ்ட் ரெகுலரைஸ்ட் பேட்டர்ன் ஆஃப் வாட்சிங் ஃபில்ம் நீங்கள் ஒரு படம் எழுதும் போது நீங்கள் கதையை நோக்கி மட்டும் படம் எழுதுறீங்களா இல்லை நீங்கள் ஒரு ஹீரோவை மைண்டில் வச்சுட்டு ஓகே நம்ம இந்த ஹீரோக்காக நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் படங்கள் எழுதுறீங்களா இல்லை கதை தான் யாராக இருந்தாலுமே அப்படி தான் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் அந்த ஸ்டோரி எழுதும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த கேரக்டரை கேரக்டரைசேஷன் கேட்டால் மாதிரி அந்த ஆர்டிஸ்ட் மேபி நம்மளுக்கு இன்ஸ்டிங்டிவாக தோணுவாங்க இது வந்து விஜயராகவன் கேரக்டர் எழுதும்போது அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு இருக்கும்போதே எனக்கு வந்து இன்ஸ்டிங்டிவாக விஜயாணி சார் வந்து அதில் ஃபிட் ஆனார் ஸோ இது வந்து எழுத ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் மேபி பட் ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டோரியை ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒரு திரைக்கதையை வந்து பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அப்போ வந்து நம்ம யாரையுமே நம்ம சார்ந்து அதை பண்ணால் 
அது கரெக்டான வழியாக இருக்காது ஆக்சுவலாக அது அதோட தன்மை என்பது கதை ஒரு சுயம்பு மாதிரி அதுவாக தான் உருவாகணும் ஸோ அப்படி தான் ஓகே ஸோ இப்போ இதை தொடர்ந்து ஒரு பத்து வருஷத்துல நீங்க எந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணிருப்பீங்க யாரை வச்சு படங்கள் பண்ணிருப்பீங்க ஒரு ஒரு ஐடியா வச்சிருப்பீங்கல்ல ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப கிளியரா இருக்கேன் நம்ம டேரக்டரா இருக்கணும் <laughs> 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 அது வந்து மணி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னோடய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக நான் எடுத்துக்கிற சமூக பொறுப்பு வந்து என்னோடய படங்கள் சமூக கருத்தை பேசும் அப்படின்றது அமையும் <laughs> 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 எல்லாருமே <laughs> ஸோ அந்த அந்த அதனால தானே டிசைட் பண்ண முடியும் பார்க்கும்போது ஸோ நம்ம எழுதுனது ஒர்க் ஆகிற அந்த தருணம் இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான தருணம் எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்குமே எல்லா கிரியேட்டர்ஸ்க்குமே எல்லா பர்ஃபார்மர்ஸ்க்குமே எல்லாருக்குமே நம்மளோட விஷயம் வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு எப்படி ஏற்றுக்கிறாங்க அது ஏற்றுக்கலன்னா ஓகே நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் நம்மள அப்படின்ட்டு நம்ம கற்றுக்கிறத நோக்கி போகலாம் அது ஏற்றுக்கும் போது இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் வந்து உண்மையாகவே அது எப்படின்னா யூ கேன் அது வந்து ஒரு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிடையாது நம்மளுக்கு தெரியும் இதுதான் பண்ணுவாங்க ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சு தான் ஒரு ஒரு டேரக்டரோ ரைட்டரோ எழுதுவாங்க இங்கே கண்டிப்பாக இந்த ப இந்த கதையை வந்து ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சர்ப்ரைஸுன்றதை தாண்டி அது ஒரு ரீ ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம நினச்சது வந்து கரெக்டாக கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு அது அந்த அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு நல்லா ஃபீல் ஆச்சு நல்லா இருந்தது ஸோ நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போதும் அதை வந்து நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணும் போதும் இந்த சீனுக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வேற லெவலாக இருக்க போகுது நீங்கள் வந்து ப்ரீ அசியூம்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பீங்களா அதே மாதிரி நடந்ததா எந்த சீனுக்கு இருந்தது அதாவது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கை விஷயம் பிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன் நல்ல மொமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா அப்புறம் நிறைய மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அம்மாவும் இவரும் சார்ந்த அந்த கிளைமேக்ஸ் அந்த கிளைமேக்ஸில் ஒரு அஞ்சாறு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அஞ்சாறு மொமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஒரு மொமெண்ட் ரெண்டு மொமெண்ட் இருக்கு அது நிறைய மொமெண்ட் அதனால அந்த மொமெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப இது பண்ணும் நிறைய இருக்கு அப்புறம் அவர் அந்த சபையில் பேசுறது அப்புறம் ஹீரோ வந்து அந்த ஐஏ யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்டாக ஆகாமல் அவர் கனவு ஸ்பாயில் ஆகிற அந்த எபிசோடு இருக்கும் அந்த இது அங்கே அந்த இடெல்லாம் எமோஷ்னலாகவும் ஒர்க் ஆனதை பார்க்க முடிஞ்சுது அப்புறம் அந்த காமெடி சேஸில் ஒரு த்ரோட் படம் ஃபுல்லாகவே சீரியஸாக போயிட்டுருக்கும் திடீர்னு ஒரு காமெடி வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஷேகியான ஸ்க்ரீன் பிளேவாக தான் அது இருக்கும் பட் அது ஒர்க் ஆகுமானு பயந்துகிட்டே இருந்தேன் அது ஒர்க் ஆச்சு ஒர்க் ஆனதை பார்த்தோம்னா நல்லா இருந்தது கோடையில் ஒரு ஒன்று தொடர்ந்து உங்களோட அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் நான் இப்போ தான் எழு எழுதி முடிச்சிருக்கேன் ஸோ சீக்கிரமாக ஆரம்பிக்கணும் அதுவும் சொன்ன மாதிரி சமூக கருத்துள்ள ஒரு படம் தான் கொஞ்சம் பெரிய படம் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ஸோ உங்களோட படங்களோட லைக் 
ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ அண்ட் படங்களோட கதை கூட ஒவ்வொரு படமாக அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதுன்னு தான் சொல்லணும் இட்ஸ் இட்ஸ் கெட்டிங் பிகர் அண்ட் பெட்டர் வித் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபில்ம் ஸோ உங்களோட எல்லா ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸும் வெற்றி அடைய வி ஃபர் மீடியா சார்பின் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் கடைசியாக எங்களோட வியூவர்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார் வி ஃபோர் யூ மீடியா வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் கோடியில் ஒரு ஒன் படத்துக்கு ஒரு நல்ல ஆதரவு கொடுத்தீங்க குறிப்பாக சொல்கிறோம்னா இந்த படத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்குறதுல வந்து ஒரு முக்கிய பங்காக வந்து ரியாஸ் சார் இருந்தார் எங்கள் ஜெர்னியில் இந்த வெற்றியில் வந்து ஒரு பெரிய பங்கு ஒருத்தர் இருக்குது உங்களோட சப்போர்ட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பலத்தை கொடுத்துருக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இட் வாஸ் நைஸ் டாக்கிங் டு யூ Thank you so much. We for you media viewers ko anako na Ananda Krishnan Metro Metro Kodilorun padathoda yekkar. We for you media ku like pannunga, share pannunga, subscribe um pannunga. Oru nariya nariya thagavalgal irukra oru thalam na regular ah paapen. So neengalum friends oda share pannunga. Thank you so much.